ఊరుకును పరుగున జీవితం కనీసం ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకునే తీరిక లేని బిజీ లైఫ్ కారణం ఏదైనా కావచ్చు జబ్బులు దాడి చేస్తున్నాయి చిన్న పిల్లలకు ఏమైనా అయితే ఆ కుటుంబం మరింత విషాదంలో మునిగిపోతుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదనే ప్రభుత్వం అత్యద్భుత పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది అదే బాల సురక్ష ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి రక్ష ఇంతకీ బాల సురక్ష పథకం ఏంటి దానివల్ల ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వప్నం సాకారమవుతుందా తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చూడాల్సింది ఆరోగ్యం బాగున్నంత వరకు అంతా ఓకే కానీ ఏ మాత్రం ఆరోగ్యం క్షీణించినా మరొకరిపై ఆధారపడే పరిస్థితి చిన్నతనంలోనైనా యవ్వనంలోనైనా వృద్ధాప్యంలోనైనా ఇది తప్పదు ఎన్ని డబ్బులున్నా జబ్బు చేస్తే కుంగిపోవాల్సిందే సరైన వైద్యం అందకపోతే ప్రాణం మీదకు తెచ్చుకున్నట్లే మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లకు తగ్గట్టుగానే మనిషిపై వ్యాధులు దాడి చేస్తున్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద రకాల వ్యాధులు ఒంటిని గుళ్ళ చేస్తున్నాయి క్రానిక్ డిసీజెస్ అయితే మనిషికి నిలువునా నరకం చూపించేస్తున్నాయి వ్యాధి తీవ్రత పెరిగిందంటే ఎన్ని లక్షల రూపాయలు పోసినా నయం కాని పరిస్థితి ఒకరికి రోగం వస్తే ఆ కుటుంబంలోని వారంతా అష్టకష్టాలు పడాల్సిందే అలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుకోగలమా వ్యాధి లక్షణాలను ముందే గుర్తించగలమా కుటుంబ పోషణ కోసం జీవితాన్ని పణంగా పెడుతూ లైఫ్ ను బిజీ బిజీ చేసుకుంటూ బతుకుతున్న పరిస్థితి మనిషిది అలాంటప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాల్సి వస్తుంది కనీసం పిల్లల ఆరోగ్యాన్నైనా ఎప్పటికప్పుడు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు అందుకనే ఆ బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది వ్యాధులు రాకముందే వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఇవ్వగలిగితే జీవితానికి రక్ష కల్పించినట్లే కదా అదే పని ప్రభుత్వం చేస్తోంది అందులో భాగంగానే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సర్కార్ బాల సురక్ష పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బాల సురక్ష పథకం ద్వారా చిన్నారుల్లో ముప్పై రకాల వ్యాధులను ముందే పసిగట్టి వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తిస్తున్నారు ఆ వ్యాధులు బాలనకు ఎలా వచ్చాయి పౌష్టికాహార లోపం వల్ల మరేదైనా కారణాల వల్ల అనేది తెలుసుకునేందుకు పరీక్షలు చేస్తున్నారు జిల్లాలో మారుమూల ఏజెన్సీ గ్రామాలకు సైతం వెళ్లి బాల సురక్ష పథకం ద్వారా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు చిన్నారులకు వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలను ముందుగానే నిర్వహిస్తున్నారు ఈ మొత్తం ప్రక్రియను స్క్రీనింగ్ అని అంటారు చిన్నారుల్లో ముందే వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించగలిగితే వారికి ఆ వ్యాధిని నయం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అందుకే ప్రభుత్వం పద్దెనిమిదేళ్లలోపు పిల్లలకు అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తుంది ఆసుపత్రికి వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకునే విధానం అయితే నిర్లక్ష్యం ఆలస్యం కావచ్చు అలా కాకుండా వైద్యులే పిల్లల వద్దకు వెళ్లి వారికి పరీక్షలు చేస్తున్నారు బాల సురక్ష పథకం ద్వారా ప్రతి బృందంలోనూ ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఇద్దరు ఏఎన్ఎం నర్సులు వెళ్లి ఈ వైద్య పరీక్షల ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పద్దెనిమిదేళ్లలోపు వయసు కలిగిన బాల బాలికలు ఎనిమిది లక్షల ఐదు వేల మంది ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది వారి కోసం నలభై ఐదు ప్రత్యేక వాహనాలతో కూడిన వైద్య బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కాకినాడ రాజమహేంద్రవరం అమలాపురం పెద్దాపురం రామచంద్రాపురం చింతూరులను జోన్ల వారీగా విడదీసి ఆయా బృందాలను అక్కడికి పంపింది ఏడాది జూన్ నెల ఇరవై ఒకటిన సీఎం చంద్రబాబు బాల సురక్ష పథకాన్ని ప్రారంభించారు జూలై ఒకటి నుంచి ఈ బృందాలు వారికి కేటాయించిన డివిజన్లలో బాల సురక్ష పథకం ద్వారా వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నాయి అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత ఉన్నత పాఠశాలలు కళాశాలలకు వెళ్లి పద్దెనిమిదేళ్లలోపు పిల్లలకు వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు కంటి రక్త పరీక్షలతో పాటు తల వెంట్రుకల నుంచి కాలిగోటి వరకు ప్రతిదాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు శరీర అవయవాల్లో ఉన్న లోపాలను కూడా గుర్తిస్తున్నారు చిన్నారులకు వైద్య పరీక్షలు చేసే బాల సురక్ష బృందాలు పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితి వివరాలను వారి దగ్గరున్న సమాచారాన్ని ఆర్పీఎస్కే యాప్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు 
ఇది అప్లోడ్ అయిన వెంటనే సంబంధిత వైద్యానికి రిఫర్ చేయాలా వద్దా అనేది అదే నిర్ధారిస్తుంది అయితే అప్పటికే తీసుకున్న సమాచారంతో బాలబాలికల ఎత్తు బరువుతో పాటు మిగిలిన వివరాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఏ ఏ వైద్యం చేయాలో తేల్చి చెబుతుంది హెమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉందా గుండె పరిస్థితి ఏంటి అన్ని యాప్ లో అప్లోడ్ అవుతాయి దాని డైరెక్షన్ లోనే వైద్యులు వైద్య సేవలను అందిస్తారు వ్యాధి లక్షణం బయటపడిన వెంటనే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి పంపిస్తారు బాల సురక్ష ద్వారా చిన్నార్ల నుంచి యువకుల వరకు అందరికీ ముందుగానే స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీనివల్ల ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఇచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది క్రానికల్ డిసీజెస్ బారిన పడకుండా యువతను రక్షించుకుంటేనే సంపూర్ణ ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యమవుతుందని వైద్య శాఖ అధికారులు అంటున్నారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన బాల సురక్ష పథకం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మంచి ఫలితాలనిస్తోంది ఈ పథకం ద్వారా వైద్య పరీక్షల్లో వివిధ రకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది చిన్నారులను వైద్యులు గుర్తించారు వారిని ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు ప్రతిరోజు జిల్లాలో నలభై ఐదు బృందాలు గ్రామాలకు వెళ్తూ రోజుకు నూట ఇరవై ఐదు మందికి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయి ఆ విధంగా ఇప్పటి వరకు మందికి వైద్య పరీక్షలు చేశారు ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో బాల సురక్ష పథకం ద్వారా వైద్యుల బృందాలు పిల్లలకు పరీక్షలు నిర్వహించి ఆ సమాచారాన్ని ఆర్పీఎస్కే యాప్ లో నిక్షిప్తం చేస్తున్నాయి ఇలా క్రమం తప్పకుండా పిల్లల వైద్య సమాచారం తెలుసుకుని వారికి ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించగలిగినప్పుడే రాబోయే భవిష్యత్ తరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన అప్పుడే ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యమవుతుంది అని ఈ పథకాన్ని సమగ్రంగా క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకువెళ్తోంది ప్రభుత్వం బుల్టలో మరో చిన్న